。世间万物皆有灵，但是有一种最为恐怖的是鬼。在华人文化社会里，大家普遍觉得最为恐怖的就是身穿红衣的女鬼了。在恐怖片里所出现的红衣女鬼，不单是所有恶鬼中怨气最重的，而且还是最难收服的。那么今天，小南就和大家说说有关马来西亚红衣女鬼的都市怪谈。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。六十年代，东马萨拉越古晋曾经发生一起可怕的命案。这个故事是有关一位名叫 Janet 的女子，她是一名华裔女护士，并且在古晋中央医院工作。由于工作的关系，几乎每天啊，她忙到很晚才下班回家。然而有一天早上，她却没有如常去上班，从此失去了踪影，再也没有出现过。在那个年代，古晋的绑架失踪案时常发生，而卷内的失踪则被认为是和当时的沙都桥建筑工程有关。根据当时的恐怖传言，如果因为某些原因建筑工程被耽搁，当地的灵体就会感到不满，并会闹事发难。到了那个时候，就只能以活人当祭品去安抚他们了。据悉，这个祭祀仪式是以纯洁的处女当做祭品。这种拜祭方式的步骤呢，是先把一个处女的头砍下来，然后埋在建筑物的地基进行招魂献祭。传言那个年代，许多建筑工程都有进行这样的仪式。所以，自从 Janet 失踪后，很多民众都相信 Janet 就是被绑架来祭为那些灵体了。然而，过了一段时间，不幸的消息传来，在某个隧道内发现了 Janet 冷冰冰的身体，可是那身体竟然没有头。最终，他伤心欲绝的父母为他穿上红色裙子和小红鞋下葬。下葬当天还下起了大雨。根据民间传说，逝世后的女人如果穿了一身红衣，就会变成厉鬼，找仇人报复。看来他的父母就是希望女儿能够找到凶手为自己报仇。诡异的是，自 Janet 的悲剧发生后，古晋附近郊区便经常开始出现灵异现象。还有村民表示，看到一名穿着红色裙子的女子站在路边招车。根据其家人透露 ，Janet 生前常常找摩托骑士搭便车。所以大家都传闻那名古怪的女子就是死后 Janet 的化身。如果真的有人让她乘打抵达目的地后，她就会突然消失。但是骑士在送她的过程中，最好不要用这个摩托的车镜看她，因为从镜子看到的是没有头的。不止这样，也有人看到一名红衣女子登上渡轮，越过沙拉越河，到了对岸后，她又消失得无影无踪。而他所付的船费全部都会变成树叶或名字。据说因为这样的怪事频频发生，所以当地的船运公司服务时间都不会超过晚上十点，以避开卷内的鬼魂前来渡河。此外，也有传闻说卷内经常会出现在曾经工作过的古晋中央医院里，拖着深红色的红衣啊飘来飘去，飘过的地上还会留下黏黏的血迹。就这样，在那个年代，卷内灵异事件惊恐了整个古晋市区，市民都不愿提起他的名字，害怕他午夜时分会拜访自己家。曾经，大马有一名巫裔女教师与家人到金马仑高原度假。然而，他们一家却在驾车出游的时候啊，遇上灵异事件。女教师的丈夫在开车的半途中，突然觉得车身加重，耗油量暴增，而同车的这个三岁儿子更是哭个不停。结果，当他们旅程结束回家后，看回当天用相机所拍的照片时，才惊讶地发现，原来有一个红衣女鬼搭上了他们的顺风车。事发当时，二十八岁的巫裔女教师沙蒂尼与家人出游，从家乡启程前往金马仑高原。途中在油站添油时，沙蒂尼在车旁曾经拍下过一张照片，就是这张照片拍到了红衣女鬼。在那张照片中，隐约看到沙蒂尼背后有一位身穿红色衣服的长发女子，她脸的轮廓是模糊不清的，但眼睛却望着镜头，眼神十分哀怨。
对于这名红衣女子的离奇出现，萨蒂尼一家都感到十分害怕。然而，在翻查新闻资料后，他们不禁心中一凉。原来距离休息站约二十分钟车程不远的地方，分别在同年的二月五号以及四月十九号都发生过车祸。这两起车祸的司机呢都没有毙命，只是受了轻伤。事后，这两名司机都不约而同地说啊，他们当时是为了闪避一名红衣长发女子，才失控跌落这个路沟。虽然无法证实那名红衣女子与照片中的她是否是同一个人。但这样的巧合啊，足以让他们不寒而栗。沙蒂尼的丈夫事后回忆起，在整个行程中，与他们两夫妻同车的儿子不知何故一直不断的哭泣，而且当他们回到家后，也好像隐约看到过一个红色的身影跟着下车。当时以为是驾车过度劳累眼花，才没有多加理会。不但如此，开车途中，沙蒂尼的丈夫还感到不对劲，他察觉汽车突然变重了。原本到金马伦高原的车油费只需六十令吉，可是当天却添了一百令吉的车油。这种种离奇怪的事情都来得太突然。至于女鬼目前去了哪里啊，就没有人知道了。传说这个灵异事件发生在吉达州的某一间小学。一天早上，老师和学生们像往常一样到学校上课。然而，早上来接班的警卫却发现，在前往值班的马来警卫一脸惊吓地躺在地上，眼神呆滞，全身抽搐地望着女厕门外，嘴里重复一直说着“阿德汉都，阿德汉都”。回放闭路电视，原来在前一个晚上，那名马来警卫像往常一样在学校里巡逻，可是巡逻到一半的时候，看见了让他吓破胆的事情。在一间经常闹鬼的底楼女厕里，他看见了一个身穿红衣的女鬼从女厕里飘出来。女鬼有着一张惨白、腐烂不堪的脸，血红的眼睛，以一种不协调的姿势对着那个可怜的警卫邪笑，然后边大喊边冲向他。事后，他就这样躺在了地上。据说这件事发生之后，这名警卫就神经失常，被送进了精神病院。这个故事发生在某间学校附近，在一个乌云密集的夜晚，有位男生要坐巴士回家。可是当他来到站牌等车的时候，已经很晚了。当时他不确定到底还有没有车来，但因为夜色昏暗，又不想走路回家，所以他打算等多十五分钟。等啊等啊，当他正打算放弃等待的时候，忽然看见远处有一辆巴士出现了。他很兴奋地向巴士招了招手，巴士停了下来后，他便毫不犹豫地上了这趟车。可是，一上车，他觉得有些不对劲，车里位置竟然是坐满的，只剩下第四排有一个空位。照理说，最后一班车应该是特别少人乘搭的，加上这趟巴士的路线偏远。虽然他觉得有些诡异，可是因为赶着回家，并没有想那么多。他走向那个唯一的空位，坐了下来。当时这个空位的旁边坐了一位高高瘦瘦、身穿红衣的女子。等他坐下后，那个红衣女子就悄声对他说：“你不应该坐这班车的，你不应该。”他心里感觉有些紧张。接着，那个女人继续说：“这班车啊，不是给活人坐的。你一上车，他们啊，就会抓你去当替死鬼。”男子一听，心吓得都快掉了出来。那个女人对他说：“别怕，我可以帮你逃出去。”于是，那个红衣女子就拉着他拉开窗户，跳了下去。当男子站起身时，发现他们处于一个荒凉的山坡上。这时，他连忙转过身，想要向红衣女子道谢。没想到啊，这个时候，那个女子却露出了诡异的微笑，说：“现在，没有人跟我抢了。<笑>”罪的拿督安东尼·凯文·莫莱斯，原任总检察署上诉及检控组副主任。他是在二零一五年九月四日上午啊，乘坐车牌为 WA 六二六四 Q 的灰色 Proton 奖项这个官车，离开位于舍干布的公寓住所。当时的他是准备要前往布城总检察署办公室上班。